Всем хай-тек! В эфире телеканала РТС очередной выпуск программы «Доктор Гаджет». В студии Дмитрий Хроменков и ближайшие несколько минут мы проведем в мире портативных девайсов. Как известно, хороший подарок – это нужный подарок. А что настолько нужно современному человеку, что забрав эту вещь, он будет без нее, как без рук? Ответ очень прост – новенький смартфон. Эти устройства настолько влились в нашу жизнь, что представить себя без них уже, пожалуй, невозможно. И, конечно же, время от времени у нас возникает желание заменить свой старенький смартфон на более дорогую модель. На сегодняшнем обзоре у нас два представителя нового поколения девайсов, и оба бренда предлагают одни из лучших смартфонов – по доступным ценам. Давайте без лишних предисловий начнем. По старой традиции наш обзор начинается с распаковки. Бренд Realme представляет уже восьмое поколение популярной линейки своих устройств. Смартфон поставляется в яркой коробке желтого цвета с большой восьмеркой по центру. На обратной стороне нас встречают краткие характеристики, которые указывают на важную составляющую устройства. Написать можно что угодно, поэтому открываем коробку и рассмотрим девайс поближе. Привет! Добро пожаловать в семью Realme! С этой фразы начинается анбоксинг. Помимо устройства, в коробке также лежит желтый конверт со скрепкой для извлечения лотка под сим-карту, краткое руководство пользователя и прозрачный защитный чехол. В глубине коробки также уместили метровый USB Type-C кабель и сетевое зарядное устройство на 30 Вт. Комплект поставки достойный, не вызывающий вопросов. Отложим пока что восьмерку и посмотрим, с чем пожаловал к нам Xiaomi. Следом за Realme они также нанесли на коробку большую цифру новой модели. Из отличий здесь компания решила предоставить все в якобы премиальном белом цвете. Любопытно, что комплект поставки не сильно отличается от предыдущей версии. Конверт со скрепкой, руководство пользователя, гарантийный талон, силиконовый чехол, смартфон в пакетике, картонная подложка, зарядный кабель и блок питания. Ах да, отличия все же есть. Щедрые разработчики добавили небольшой переходник с USB Type-C на разъем 3,5 мм. Логично, так как в данном устройстве этот разъем отсутствует, а пользователей с проводными наушниками еще достаточно много. Но вернемся к нашим смартфонам. После снятия защитных пленок мы наконец-то можем рассмотреть девайсы во всей красе. Смартфоны внешне очень похожи в плане габаритов. Расположение кнопок разблокировки и качеля громкости в обоих устройствах было решено вынести на правый торец, что соответствует тенденциям последних лет. Это же коснулось и модуля камеры, что спереди, что сзади, их разместили в верхний левый угол. Перечислять все сходства довольно-таки долго, поэтому лучше перейти к различиям. А они здесь, так сказать, сразу на поверхности. Xiaomi 11 Lite в цене идет чуть дороже, поэтому и корпус здесь не полностью пластиковый, как восьмерки. Вся задняя панель выполнена из стекла, которая, по заверению разработчиков, достойно выдерживает незначительные царапины. Проверять мы это, конечно же, не будем, поверим на слово. Что касаемо лотка под симку, в Realme его поместили на левый торец, что, на мой взгляд, несколько портит общий внешний вид. Xiaomi в этом плане сделали попроще, вставили лоток в нижний торец смартфона. В Realme же на этом месте оставили 3,5 мм канал под наушники. С внешним видом разобрались, переходим к основной части смартфонов — дисплей. AMOLED-матрица с частотой обновления 60 Гц — вот что Realme предлагает в своем бюджетном сегменте. Радует, что не поскупились на полноценный Always On дисплей. В режиме ожидания на смартфоне можно посмотреть время и дату, не поднимая девайса. По общим характеристикам дисплея, здесь установлен 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением 2400 на 1080 Full HD+. На выходе же мы получаем приятную для глаз картинку. В свою очередь, Xiaomi 11 Lite оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,55 дюйма с разрешением 1080 на 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Все это добро прикрыто плоским стеклом Gorilla Glass 5. Экран Lite сочный, цветопередача здесь на хорошем уровне. По части камер у 11 Lite стандартный расклад. Основная на 64, ультраширик на 8 и макро на 5 мегапикселей. Начнем с макромодуля. Запускается данный режим вручную через настройки камеры. Можно фотографировать небольшие детали с неплохим качеством. Далее сверхширокоугольный модуль. На мой взгляд, он здесь самый обычный. Немного мажет по краям и слегка не хватает четкости. Теперь про основную камеру. Здесь в плане качества телефон скорее расстроил, чем порадовал. Не хватает резкости деталей, иногда возникают ошибки с цветопередачей и работой автофокуса. 
Также в данную модель не подвезли оптический зум. Вместо него здесь установлено цифровое увеличение с потерей в качестве. В плане видеосъемки то потолок здесь 4К при 30 FPS. Картинка довольно яркая, резкая, приятная на вид, с хорошими цветами без перекосов. Также не забываем про автопортрет. Селфи-камера с сенсором в 16 мегапикселей от Sony при хорошем освещении способна делать весьма добротные снимки. Безусловно, камера в 11 Lite неплохая, но не универсальная. В свою очередь, Realme 8 предоставляет пользователю модуль основной камеры на 4 сенсора. Это основная на 64 мегапикселя. Снимки на этот сенсор получаются неплохими, но все же звезд с неба не хватают. Далее фронталка. 16 мегапикселей снимают на твердую четверку. Широкоугольные объективы на 8 мегапикселей или макромодули на 2 мегапикселя в данном аппарате затрагивать не очень бы и хотелось, здесь они чисто для галочки. Но как они работают, мы все же вам покажем. Видео Realme 8 снимает нормально, но хотелось бы получше. Цвета, к сожалению, слегка перенасыщены. Realme 8 поставляется на игровом движке Mediatek Helio G95. Это восьмиядерный процессор, который показывает весьма высокие результаты. Работа интерфейса и выполнение повседневных задач также приятно удивила. Девайс без каких-либо сложностей запускает требовательные приложения без намека на подтормаживание. Что касаемо внутренней памяти — 6 гигабайт оперативки. Это достойный параметр для смартфона такой цены. А вот объем накопителя немного расстроил. 128 гигабайт в 2022 году — очень средний показатель. Радует, что есть возможность поставить флеш-карту и тем самым увеличить объем памяти до 512 гигабайт. В свою очередь, Xiaomi 11 Lite работает на восьмиядерной однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 778G. Это относительно свежая и производительная платформа, она относится к высшему уровню, отрабатывает, что называется, на все деньги. Для плавной работы интерфейса, быстрого открытия приложений и возможности запускать абсолютно любые требовательные игры, минимум на среднем уровне графики, ее мощи точно хватит. Оперативы здесь уже как в премиуме — 8 гигабайт, а вот общий объем памяти, как и в Realme 8 — все те же грустные 128 гигабайт. Можно тоже поставить флешку, но тогда придется пожертвовать одним разъемом для сим-карты. Ну а что касается продолжительности жизни, то оба устройства дают неплохие результаты. В Realme 8 установлена литий-полимерная батарея на 5000 мАч, что в теории даст вашему устройству проработать на одном заряде чуть больше суток в обычном режиме. Xiaomi 11 Lite, несмотря на большую стоимость, немного сдает в плане батарейки. Здесь она стоит всего на 4250 мА, но, как показывает практика, результат от этого не сильно меняется — примерно 30-40 минут в минус. Зато у каждого устройства есть поддержка быстрой зарядки. В 11 Lite она доходит аж до 33 Вт против 18 Вт восьмерки. От сторонней зарядки 11 Lite зарядится примерно за 1 час 50 минут, Realme 8 — за 1 час и 30 минут. А спонсором данного выпуска является дискаунтер Ценолом, который любезно предоставил нам данные девайсы на обзор. Помимо смартфонов, в Ценоломе вы можете найти для себя и близких много полезного по действительно привлекательным ценам. Вот такой у нас сегодня получился положительный обзор, почти без капли негатива. Каких-то сильных нюансов и недостатков ни в Realme 8, ни в Xiaomi 11 Lite мы не увидели. Оба устройства по-своему хороши в своей ценовой категории. Если что-то получше за эти же деньги, безусловно, но в любом случае решать вам. Ну а мы на этом заканчиваем. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. С вами была программа «Доктор Гаджет» и я ее ведущий Дмитрий Хроменков. До новых встреч, пока!